大家好，我是小玉。包菜是一种非常常见的蔬菜，被广泛用于家庭烹饪。然而，许多人在烹饪包菜时遇到了相同的问题，那就是炒出来的包菜不够脆嫩或者过于水润。这些问题几乎都源于烹饪方法错误。绝大部分朋友在炒包菜的时候都是直接下锅。其实这样是不对的。下面小玉跟大家分享包菜最正确的烹饪方法。做出来之后，鲜香有味，超级下饭，非常好吃。接下来就一起来看看具体的烹饪步骤吧。准备一个在别人菜地里偷摘的包菜。如果包菜外面有烂叶或者是不好的叶子的话，就需要先将之外面的叶子全部去掉。再将其对半切开，然后把中间的粗茎去掉。买包菜和买水果不同，购买包菜的时候呢，可以用手掂量一下分量，越轻的包菜吃起来越脆越好吃。所以购买的时候呢，一定要注意捡着轻的买。接下来准备一个大盆，一层层把包菜取下来。然后每一片叶子都撕成两厘米左右的不规则图形大小，用手去撕包菜，并不是用刀去切。看上去两种做法差不多，但实际上做出来口感却大相径庭。因为手撕的包菜，它的边缘纹理是不规则的，而刀切的非常整齐，所以手撕的包菜呢。会更容易吸收料汁的味道，稀释的料汁也更多，所以做出来口感当然会更好。而刀切的稀释料汁面积呢，就会少一些，所以做出来的口感呢，也就会差一些。处理好的包菜，往里边呢加入多一些的我家的自来水。我们把包菜淘洗一下，对于包菜。饭店里边呢都不会清洗，但自己在家做还是洗一下的好，会更干净卫生。清洗好，控水捞出，将其装入菜篮里边，控干包菜上面的水分，这样可以减少后期出水率。先放一边控水备用。控水的时间，我们准备几瓣杀菌大蒜，将其拍一拍。再剁一剁，剁成是小一些的蒜末，味道呢会更浓的香，这样就可以装入盘中。无辣不欢的朋友，我们准备几根干辣椒，剪成小段，用来炝锅，后期会更加的香辣下饭。如果不喜欢吃辣，那就不用准备了，先放一边备用。接下来我们准备五毛钱的五花肉，切成小块，再剁成肉末。我现在每天都用心分享做菜小技巧，亲们能不能给我个免费的爱心，鼓励一下？万分感谢您了。剁成这样的小肉末就行，装入盘中备用。接下来的一个小窍门，就是提前调制调味料，在碗中加入一勺的灵魂毛毛圆，八十八粒白糖提味，再加入少许的鸡精，半勺干淀粉，一勺半的生抽，然后加入一点点长江水。我们将调料调化开，这一步提前做好之后。在炒的过程中，速度会加快，而且包菜吸收料汁呢，速度也会加快，做出来口感会更好。先放在一边，接下来就可以起锅烧油了。加入少许的食用油，油温烧热。我们把包菜放入锅中，来回翻炒半分钟或者一分钟。炒的过程中，包菜的体积会明显的变小。等缩小到原来的三分之一左右的时候，包菜也就炒至六七成熟了，可以出锅了，不需要炒太长时间
，装入盘中备用。再次起锅烧油，这会我们放入猪油，因为猪油具有更好的包裹性，它能减少包菜中水分的挥发，从而使炒熟的包菜吃着更脆爽入味。把油温烧到七成热时，把蒜末、干辣椒放入到锅中爆香。炒香后，我们把肉末放进来继续煸炒，把肉末翻炒至变色。这时呢，我们往里面加入一勺香辣酱，不能吃辣的朋友可以加入甜面酱。炒出酱香味后，接着再放入包菜，继续煸炒个五六七八下。调味料汁也加进来了，开始大火爆炒，而且要一直保持大火快速的翻炒，这样能够快速的让包菜吸收料汁的滋味，做出来口感一点都不输给带出做出来的。炒熟之后就可以关火，快速的出锅，装入盘中即可享用美食。这道小炒包菜追求的就是它爽脆入味的口感。如果炒出来软乎乎的，也不够入味的话，肯定不好吃，也不下饭了。包菜是一种易于烹饪的蔬菜，但是炒制时间也需要注意。如果炒制时间过长，就会导致包菜变得过熟，失去原有的脆度。因此，在烹饪包菜时，需要掌握好时间，以保证炒制出来的包菜口感好。学会今天的这道做法，颜色非常诱人，口感柔软脆爽，开胃下饭，堪比大厨的水平。口感不说惊艳，但也绝对不会让你失望的。好了，今天的视频内容就分享到这里了，感谢您的支持，我是小玉，我们下期视频再见。